los ovnis y sus extraños ocupantes. Para muchos fueron durante años una mentira, para otros una conspiración. Hoy en día el gobierno de los Estados Unidos admite que existen. Observen este video que registra el momento en el que se presentan pruebas incontrovertibles en el mismo Congreso de los Estados Unidos. Simplemente diría que hay un número de eventos en los que no tenemos una explicación, entre los que hay un pequeño puñado, en los que hay características de vuelo o manejo de firmas que no podemos explicar con los datos que tenemos. Durante años, muchas personas y testigos dicen haberse enfrentado a lo imposible. Dicen que han podido hablar con los ocupantes de estos objetos, que les han entregado mensajes y algunos de estos contactados, como se les llama, saben o dicen que conocen qué es el contenido y quiénes son los que vienen dentro de los ovnis. Son mensajes bastante extraños. Muchos nos hablan de paz y amor y otros de algo aún más extraordinario. Y de eso hablaremos esta noche en Más Allá. Jorge Luis Urdov. Ricardo González Corpancho. Una noche para hablar de estos extraños casos. Una noche para hablar de los supuestos mensajes que dicen haber eh, tenido, esos contactos que han tenido personas con los ocupantes de los OVNI. Personas que dicen que se han enfrentado cara a cara con seres de otros mundos y que, como dije anteriormente, les han entregado extraños mensajes. Algunos dicen que estos mensajes se han venido dando a la humanidad desde tiempos muy antiguos, cuando los antiguos astronautas o los alienígenas ancestrales entraron en contacto con antiguas civilizaciones. Esas teorías y esas hipótesis todavía no se prueban, pero hoy vamos a tener una noche en la que vamos a hablar de casos a profundidad y también de los contenidos de estos mensajes. Y para eso estamos nada más y nada menos que con un amigo aquí de la casa, ustedes ya lo conocen, desde toda América Latina nos escriben diciendo que quieren volver a tenerlo aquí en Más Allá, el señor Jorge Luis Zuckdorf, ya ha aprendido a hablar y decir su apellido. Jorge Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias Esteban. Como sabés, para mí es un honor gigante. Yo disfruto mucho de este programa cuando participo y si no, mirándolo, porque me parece que semana a semana los contenidos que se hablan aquí de Colombia para todo el mundo eh, son maravillosos y, y siempre es muy interesante y muy enriquecedor. Aparte que para mí es un placer enorme estar conversando contigo. Jorge, nos están diciendo todos aquí, nada más comenzamos, todo el equipo de producción, Joana Arenas, que ya la conoces, todos los demás, que tu camisa está espectacular. Muchas gracias. Todos aquí están pendientes de eso. Y también nos acompaña... Me, me <risa> y estoy también... estrenando hoy, o sea, me la puse para... No sabía si era demasiado o no. La vi hace poquito y dije, tiene que ser mía y me la compré y es la primera vez que la uso. <risa> y eh, también está con nosotros el señor Ricardo González Corpancho. Muy buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por la invitación y un fuerte abrazo a todo tu equipo allí en Colombia. Bueno, muchas gracias. Estamos pendientes también de tu programa, que se encuentra en una plataforma eh, al cual ustedes pueden acceder. Es, se llama La Nave del Tiempo, ¿verdad? Sí, estamos con esta aventura en Gaia, transmitiendo una información maravillosa, tanto de nuestras propias experiencias relacionadas al universo controvertido de los OVNIs, como nuestras investigaciones. Se llama La Nave del Tiempo y ya estamos en el episodio número 11 de 12, que se están transmitiendo por Gaia. Gracias a Dios, con un gran recibimiento por parte de la audiencia. Genial, gracias Ricardo, gracias Jorge Luis. Vamos a ver primero una nota que nos ha preparado Joana Arenas y Camilo Caballero sobre el tema de esta noche que son esos mensajes de las estrellas, esos extraños mensajes del cosmos que parecen llegar a la humanidad desde lugares que todavía son para nosotros un misterio. 
Si existen historias sorprendentes son las que cuentan los llamados contactados. Personas que aseguran haber podido comunicarse con seres extraterrestres durante diferentes momentos de la historia. George Adamski, Howard Menger, Daniel Fry y Buck Nielsen son solo algunos de los nombres de personas que aseguran poseer mensajes que vienen de las estrellas. Situaciones que sirvieron a guionistas de Hollywood para producir películas como Starman, el hombre de las estrellas de 1984, protagonizada por Jet Wright. Lejos de la ficción, la mayoría de contactados aseguran traer mensajes de paz y amor para la humanidad. Profecías sobre cataclismos, desastres y cambios que recuerdan tradiciones de antiguas deidades como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que ayudó a los aztecas a construir su civilización que desapareció para siempre. Obo Chica, el dios de los antiguos muiscas del centro de Colombia, que habría enseñado tecnologías a los hombres promulgando mensajes de amor y paz antes de partir y fundirse entre las estrellas. ¿Son reales estos mensajes? ¿Qué los conecta? ¿Por qué existen? ¿Cuáles son los casos más sorprendentes? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Mensajes de las estrellas, mensajes que llegan a personas que consideran ellos mismos han sido elegidos al azar o tal vez por alguna misión para algunos de ellos para conocer las revelaciones que traen estos seres que aseguran venir de otra dimensión, de otro mundo o del futuro. Hay muchas teorías. Jorge Luis Zugdorf, ¿qué piensa de este tema? ¿Qué piensa de este que a veces es polémico tema de los contactados? Me parece un tema fascinante. Es de los temas donde eh, yo, más que opinar, suelo intentar escuchar. Porque me pasa algo, que muchas veces hay, hay mensajes muy fuertes, muy interesantes, pero es muy difícil entender eh, de dónde vienen estos mensajes y qué es lo que sucede. Eh, entonces hay un lugar donde yo me corro del debate, porque yo no, no me siento capacitado para decidir eh, de dónde vienen estos mensajes. Y me tocó a lo largo de mi vida eh, hablar con muchísimos, muchísimos, muchísimos contactados. En muchos de ellos me he sorprendido de, de detalles, de cosas que por ahí no tienen que ver eh, con, con el mensaje que dan o, o con ciertas cosas, sino que hay detalles que, que vos ves que son personas diferentes. Eh, por ejemplo, en muchos de ellos encontrás una sabiduría eh, general en cierto en, en, en muchísimos temas que es asombrosa sabiduría no no hablo de sabiduría eh, pedagógica o sabiduría cultural sino sabiduría de vida hay, 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 hay ciertas miradas que muchas de estas personas que tienen que realmente enriquece muchísimo muchísimo escucharlos eh, sin saber de dónde vienen a dónde llegan eh, estos mensajes pero eh, quien pueda sentarse a conversar con, con alguna de estas personas eh, realmente vale mucho, mucho la pena. Y después están aquellos contactados que, que, que no lo hacen adrede. Yo siempre pienso, por ejemplo, el caso que a mí más me ha sorprendido en los últimos años que investigué es el de Pacheco Pérez, un piloto de avión mexicano que se perdió en medio de, de un vuelo y de golpe empezó a dar un mensaje en inglés, en alemán, en idiomas que no hablaba, que se los dio un controlador aéreo de Acapulco. Y cuando se despertó no sabía ni qué estaba diciendo ni por qué lo estaba diciendo. También de estos hay cientos y cientos de casos. Sí, y me gustaría también preguntarle lo mismo a Ricardo, que tiene una experiencia muy grande en estos temas. ¿Qué piensa usted de estos mensajes? ¿Qué piensa usted de lo que nos cuenta Jorge Luis de este caso que nos ha dicho de un controlador, pero también de muchas personas que a veces se guardan porque les da miedo que lo señalen? Eh, de que están locos, eh, mucha gente no dice lo que ha vivido, tal vez muchos de los que nos están viendo han vivido experiencias, pero, pero tratan de ocultarlas. Y hay el otro caso, que también hay otros que dicen que han tenido mensajes cuando eh, realmente es mentira y forman una suerte de sectas que le han hecho mucho daño a la ufología y a este tipo de temas, ¿no? 
Así es, Esteban, es un tema muy controvertido y a veces las exageraciones han producido cierto resquemor con los mensajes de los contactados. Y yo aquí me estoy moviendo en un terreno muy pantanoso, porque más allá de mis investigaciones, lo que he venido difundiendo en mis libros, yo también soy parte de los testigos de contacto. Mi caso es muy conocido mundialmente. Yo firmo haber tenido experiencias aquí en mi país, en el Perú, desde que era muy chico, primero con avistamientos de estos objetos que no pude identificar en mi temprana edad y posteriormente, aunque esto suene un delirio, supuestos mensajes telepáticos de las inteligencias o presuntos ocupantes de, de, de los OVNIs que nos permitieron invitar posteriormente a periodistas, a testigos imparciales y objetivos para avistamientos cita previa que han ocurrido en Perú, en el desierto de Atacama, en Chile, en Monte Shasta, en Estados Unidos, con Paola Harris, por ejemplo, ni más ni menos que el asistente de Jay Allen Heine, el astrofísico norteamericano, padre de la ufología. Y todas estas experiencias, en mi caso personal, obviamente, que han cambiado nuestra vida, ha producido también el ataque, como decías, a mí, por ejemplo, me despidieron del trabajo por aparecer en la televisión en los años 90 en Perú, hablando abiertamente sobre estas vivencias. Y lo que yo intenté fue no quedarme solo en contar lo que me pasó, sino investigar, cuestionarlo todo, incluso mi propia experiencia, porque creo que este es un tema muy amplio, profundo, inabarcable. En síntesis, hay de todo y creo que merece ser estudiado. Creo que sí hay un mensaje auténtico de seres de otras realidades. Exactamente, hoy vamos a ver algunos casos, vamos a hablar con eh, Ricardo de su experiencia, pero también quiero preguntarle a Jorge Luis muy rápidamente, usted ha entrevistado decenas de contactados, los más famosos del mundo, usted sí. ha entrevistado a los de Estados Unidos, a los casos clásicos, ¿qué encuentra en común en todos ellos y en los mensajes que ellos dicen eh, traer? Um, yo encuentro en algunos este, mucha sabiduría y mucha serenidad. Me pasa con Ricardo, yo nunca hablé de su caso con él, pero sentarse a conversar con Ricardo, y para los que estén mirando este programa, quédense hasta el, hasta el final, porque cuando hablo de gente con mucha sabiduría, lo pongo a Ricardo en uno de esos primeros lugares, eh, es asombroso, o sea, te hace bien. A, hablar con, con ciertas personas que dicen haber tenido estas experiencias, te hace bien. Más allá de entender, yo no tengo elementos para tratar de definir qué es verdad y qué no es verdad en estos casos, que es mucho más sencillo en, una, en un avistamiento clásico. Si tenemos una imagen, podemos analizarla. Si tenemos este, un evento con muchos testigos, es mucho más sencillo de, de analizar eh, desde elementos clásicos. Con un contactado, mi experiencia en mis 20 años de trabajo haciendo documentales es sentarme, escuchar y tratar de no juzgar ni en positivo ni en negativo para poder quedarme con, eh, con esa experiencia. No tengo elementos para saber qué es verdad y qué no, pero sí, la verdad, a lo largo de los años lo único que puedo decir intuitivamente es que me hace bien escuchar. Bueno. Seguiremos escuchando y vamos a ver los casos y nos va a contar más adelante su experiencia. Ricardo, por ahora nos vamos a comerciales, pero antes les dejo este libro. Vean, nos lo envía Planeta de Libros, del sello Aquari, La conspiración reptiliana, de José Luis Camacho, gracias a Tatiana de Planeta de Libros. Y este otro, también de Matías de Estefano, que se llama Vivir el Universo y Vivir en la Tierra. Todos recomendados aquí en Más Allá lo consiguen en cualquier librería de su país, de Ecuador, Guatemala. Ahora están escribiendo mucho de Guatemala, no sé por qué, pero un saludo grande a la gente de Antigua, a la gente también de Aguas Dulces nos escribieron y también de Ciudad de Guatemala. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Bueno, estamos aquí en Más Allá y estoy asombrado. Mucha gente nos está viendo en este momento por YouTube. Si usted nos está viendo por YouTube, se le quiere mucho, denos eh, like, comparta el video con sus amigos y escriba allí cual, cualquier comentario. Nos escriben muchísimo desde México. México es increíble la cantidad de gente que nos ve, el 20% según nuestras estadísticas y también mucha gente en Miami. A todos ustedes, los que están en Estados Unidos, un saludo grandísimo. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, a Ricardo González sobre un lugar que realmente es asombroso y que llama la atención de muchos investigadores, que queda al sur de Lima, se llama Chilca. Antes de eso, observen esta nota. Chilca es un silencioso paraje de la costa peruana que se sitúa a 60 kilómetros de la ciudad de Lima. 
un lugar en el que se han producido desde hace tiempo encuentros extraordinarios. En aquel lugar existe un conjunto de cercos de piedra, una especie de ruinas en las que los pobladores del Valle de Chilca se instalaban para sembrar en la tierra fertilizada. Al parecer fueron construidas por antiguos horticultores desde hace unos 5.000 años. Es allí, en estos lugares en donde se dice, se han registrado extraños encuentros. Como estas misteriosas luces, grabadas en agosto de 2021. Aún así, muchos de los eventos de la playa de Chilca han sido controversiales. ¿Qué sucede en Chilca? ¿Qué contienen los supuestos mensajes? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, señores, aquí solo les puedo decir, sigan escribiendo en Twitter con el numeral Mensajes Más Allá. Ahí estaba leyendo un montón de gente, a Andrés 1984, a Fierita 86, ahí están escribiendo desde Medellín, Colombia, pero es el momento en que le tengo que preguntar a uno de las personas que más ha estado en Chilca, que más conoce, que nos cuente su historia y la historia de Chilca. Ricardo, ¿qué pasa en Chilca? Es un tema realmente muy amplio, por un lado porque nos hace viajar al pasado de las culturas prehispánicas del Perú que tuvieron mucha presencia en esa región y no solo en Chilca, sino que provenían de los Andes. Hay un sector de contacto que estamos investigando llamado Pariacaca, donde hay un gran nevado y de ahí procede una de las leyendas más antiguas cuando se describe a los dioses y hombres del antiguo Guarochirí. Al parecer, de estos nevados de la sierra central del Perú, partían caminos sagrados que llegaban a la costa, al oráculo de Pachacama, y desde luego también seguían el cauce del llamado río Chilca y el río Mala, y por esa razón esa zona era muy frecuentada por eh, pacos andinos, una suerte de chamanes andinos que venían a hacer sus pagos, sus ofrendas, y todavía hay algunos restos, yacimientos de esta historia. En los años 60 es cuando Chilca se hace famosa por avistamientos de OVNI. En los años 70, posteriormente, la familia Acherbo tiene experiencias de contacto extraterrestre, según su testimonio, en la localidad de Papaleón 13, en el distrito de Chilca. Fue Juan Acerbo quien se acerca al Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, el IPRI, la primera institución de investigación de América del tema OVNI, fundada en el año 55, para contar lo que él estaba viviendo con su, con su familia en Chilca. Y esta historia es curiosa porque de ahí surgiría más tarde el Grupo Rama, uno de los movimientos de contacto eh, más famosos de América Latina, con los hermanos Carlos y Sisto Paz Wells, hijos de don Carlos Paz, quien fundó el IPRI. No es un detalle menor porque Juan José Benítez, un amigo en común, un periodista español que hace poco lo entrevistaste, tuvo su bautismo de fuego en Perú cuando fue a la zona de Papaleón 13 en Chilca, es decir, la localidad en donde la familia Chervo tenía su casa de veraneo, al sur de Lima, invitado por Carlos Paz Wells, que recibe un mensaje de una entidad llamada Culva, un apuñano, una presunta criatura de aspecto humano de Alfa Centauri, que le dice a Benítez que el 7 de septiembre del año 74 tendría la confirmación de que estos mensajes eran auténticos, un avistamiento allí en Chilca, y el avistamiento ocurre, fue a baja altura, Benítez quedó completamente sacudido por esta experiencia, y al volver a España, en el diario La Gaceta del Norte de Bilbao, él dice, yo vi dos ovnis a baja altura en Perú. Y hubo una tirada tremenda del diario, como unos 20.000 ejemplares, y de esto surgieron los libros de Benítez, y se transformó en el autor de bestseller de ufología que todos conocemos. Y empezó en Perú, empezó en Chilca, que es uno de tantos lugares de contacto en mi país. Y también te quería preguntar, muy rápidamente, eh, Ricardo, ¿usted ha tenido experiencias, ha visto eh, estos objetos en Chilca, en ese lugar? ¿Ha tenido la posibilidad de observar eh, luces extrañas o lo que llamaríamos un ovni en ese lugar? Eh, no solo luces como las que afirmo haber presenciado en mi niñez, en ese caso en las sierras de Chosica, a las afueras de lo que es la, la ciudad en sí misma de Lima, sino que en Chilca, además de haber visto estos objetos que nos fueron acompañando, como digo, desde muy temprana edad, aunque esto suene una verdadera locura, sostengo haber visto a una criatura de aspecto humano, la primera vez que vi a uno de estos seres que dicen 
provenir del mencionado sistema de Alfa Centauri, que es el sistema vecino de la Tierra a unos cuatro años luz de distancia. Era un hombre de aspecto nórdico, como un eslavo, de unos 2 metros 50 de estatura, enfundado en un traje metálico de un color plata, muy pegado a un cuerpo esbelto y proporcionado. Solo las manos y el rostro estaban descubiertos. Se presentó allí y debo confesar que tuve un miedo tremendo, no que sintiera algo negativo u hostil en esa figura que rompió en la noche, exactamente el 30 de agosto del año 1997, lo recuerdo muy bien, sino que tenía miedo a lo desconocido. Y este ser, como percibiendo mi reacción, mi sorpresa, mi, mi miedo, me dijo mentalmente con una voz amable y un acento neutro que cuando estuviese más calmado, más preparado, podría entablar una relación más estable con, con ellos. Y se marchó. Y estaba acompañado de otras personas que también vieron el objeto dorado brillante que se encendió allí en la quebrada de Santo Domingo de los Olleros, en Chilca, y se marchó absorbido por el colchón de nubes que estaba sobre nuestro campamento. Esta experiencia la he contado muchas veces, realmente me sucedió. Y este ser, debo aclararlo, ha sido visto por otras personas en contactos grupales, no una alucinación colectiva, sino contactos con múltiples testigos, personas muy creíbles que hasta el día de hoy sostienen que estuvieron conmigo y vieron a este ser que dice llamarse o se presenta con el nombre de Antarel, aunque suene, como digo, a un delirio. Pero eso pasó. Bueno, eh, yo en este momento voy a decirle a Ricardo y a Jorge Luis que tenemos aquí un testimonio también de Perú que nos ha pasado, nos ha cedido Jorge Luis Zuckdorf durante sus investigaciones y que quiero que vean también para que después de que lo observen podamos analizarlo con Jorge Luis de acuerdo a lo que también nos ha dicho Ricardo. Observen, por favor. Se empezó a coordinar una fecha con el cual me puse en contacto con los seres extraterrestres para llegar a determinar eh, que ellos aparecieran en el desierto de Chilca. Okay, muchachos, este es el lugar. El 30 de noviembre pasado, eh, el contacto se dio justamente en esta zona y las primeras naves aparecieron por esos cerros. Han habido avistamientos de por medio confirmando que, que el día de hoy iban a estar presentes. Lastimosamente no se pudo grabar, ya que las primeras naves que aparecieron apenas oscureció, aparecieron muy alto en el desierto eh, y los equipos no nos permitían poderlos captar. Podemos llegar a la conclusión de que efectivamente se dio el contacto programado, ¿no? Somos muchas personas las que mantenemos contacto a nivel mundial y muchas personas que lo han tenido durante toda la historia de la humanidad. Imágenes que provienen del programa Contacto Extraterrestre de History. Gracias a nuestros amigos de History, con los cuales compartimos mucho, hacemos parte de esa gran familia del misterio en América Latina. Y su productor, quien hizo esta serie, es Jorge Luis Zuckdorf. Quisiera que nos eh, contextualizara qué es lo que acabamos de ver y cómo fue su experiencia con lo que también nos dijo Ricardo. Muy bien. Eh... Mi experiencia fue a través de, de, de este contactado que, que se llama CIS. Ahora hace años que, que no sé nada de él, pero eh, tuve bastante contacto cuando hice esta serie. De hecho, fue uno de los primeros entrevistados que tuve eh, en contacto extraterrestre. Primero fue eh, a través de que él nos pasó muchos videos que grababa desde su, de la azotea de su casa. Él es, es contador, este, no se dedicaba a nada que tuviese que ver con esto y poco a poco eh, estos contactos que fue teniendo lo fueron absorbiendo. Era, eh, su historia, que está en varios de mis programas, es muy interesante. Eh, y usamos mucho de los videos que él nos, nos fue dando y fuimos mostrando a lo largo del programa. En uno de los episodios él nos propuso ir a Chilca e intentar hacer este tipo de avistamiento porque él nos decía que tenía la autorización para poder hacerlo. Eh, un equipo salió con él hacia Chilca, fueron a grabar a, ahí al medio del desierto. Eh, yo no estuve en ese en esa rodaje en particular porque estaba justamente en otro país en ese mismo momento. A veces este, hay que hacer cosas en paralelo para, para cumplir con los cronogramas de, de, de estreno de los programas y demás. Y no grabaron nada, pero sí cuentan que vieron luces y vieron cuestiones extrañas. Eh, a mí eh, me, 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 me llamó mucho la atención. La primera vez que escuché hablar de, de, de Chilca fue... Eh, conversando con, con Sixto Paz, eh, después este, lo, lo hablé muchísimo con, 
con, con, con Asís, con esta persona. Estuve allí, yo no, no tuve ningún tipo de experiencia ni, ni vi nada extraño. De hecho, las únicas veces que, que yo grabé objetos en el cielo, casual o causalmente, no lo sé, fueron las tres veces en México, eh, siempre con equipos profesionales. Aparte, es algo bastante, bastante extraño y particular, pero me pasó varias veces. No aquí, pero... Perú es un lugar con, con historia y, y, y cuando te vas a, a, a toda la, la, la historia antigua de Perú, te sorprende. Es un poco lo que decía Ricardo hace rato, de, de, de que toda esta zona es la zona donde, eh, todo, de, donde están todas esas historias de Pachacamac, que es un ser que básicamente bajó de las estrellas y pobló la tierra con, con su esposa, con Pachamama, eh, con sus hijos, lo, lo, los Wilcas. O sea, son historias que uno las puede tomar este, como historias nada más, pero cuando uno empieza a ver todos los relatos de creación del mundo, que era lo que decía este programa al principio, tan similares, Bochica, Quetzalcoatl, Viracocha, Pachacamac, eh, y podríamos seguir por cientos de miles de dioses que bajan del cielo, nos crean y después se van a, su, a las estrellas para prometer un día volver. ¿Cómo llegamos todos a esta sí. misma conclusión? ¿Quién nos lo dijo? Sí, Ricardo, quería preguntar lo mismo. Eh, Chilca es un lugar en el cual muchas personas, muchas, hay muchas personas co como usted, que nos hablan de esos contactos en ese punto. ¿Por qué cree usted que ese punto es tan especial. Hay una geografía. Usted mismo escribió un libro que se llama Lugares de Contacto, donde hay el desierto de Atacama, hay un lugar en México, usted ha estado en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué hace a Chilca especial? ¿Qué es lo que cree que durante siglos hace que Chilca sea un lugar donde sucede algo? Eh, podría decir dos cosas. Eh, por un lado, en base al material anterior, eh, me causó una nostalgia muy bonita de ver a viejos amigos que voy a preservar sus nombres porque ahora se presentan con ese seudónimo que vi en la televisión, que formaron parte de mi equipo de trabajo cuando éramos muchachos 18, 19, 20 años, que acudíamos a investigar Marcahuasi, Chilca, bueno, son los que han aparecido hace un momento en pantalla y me consta que son personas de bien, son personas sensatas. Dicho esto, yendo otra vez a lo de Chilca, bueno, Chilca es un lugar fantástico, maravilloso, pero desde siempre. Esto no empezó ni con mi experiencia de contacto, ni con la experiencia del Grupo Rama, con Carlos y Sisto Paz Wells, ni siquiera empezó con la familia Acherbo, que es el primer caso que conocemos, en donde esta familia, como ya mencioné minutos atrás, afirmó haber tenido avistamientos, recepción de mensajes telepáticos con escritura automática, allá por inicio de los años 70, el año 71, 72, 73, sino que Chilca, desde tiempos anteriores, ya se había transformado en un enclave de contacto, probablemente por lo que también dije, de que es una zona en donde hay caminos antiguos, hoy olvidados, que conectaban rutas de peregrinación desde los Andes, como el mítico Pariacaca, hacia el oráculo de Pachacama y otras regiones vórtice. No hay que olvidarse que es una zona sísmica, muchos de los movimientos que afectan al Perú eh, se suelen detectar frente a las costas de Chilca, de Puerto Viejo, León Dormido, y han coincidido con avistamientos de ovnis realmente muy importantes. Una de las oleadas de observaciones más trascendentales que ha tenido el Perú ocurrió en 1999. Algunos de nosotros la habíamos recibido en estos supuestos mensajes, lo habíamos comunicado a medios de comunicación antes de que ocurriese, y así sucedió, motivó que la Fuerza Aérea del Perú crease una dependencia militar de investigación de los no identificados, y la mayoría de los objetos parecían provenir los que animaron esta oleada, tanto de la Cordillera Blanca, la zona de Huaraz, en Ancash, como de Chilca. O sea, ahí aparecían y luego se disgregaban en una gran oleada por todo el territorio nacional. Y esto está documentado. Muy bien, ahora, después de comerciales, eh, vamos a estar con Jorge Luis y con Ricardo hablando del contenido de alguno de esos mensajes, ¿no? ¿Qué es lo que eh, se dice en estas narraciones por parte de las personas que aseguran haber tenido esta experiencia? Nos vamos a comerciales. Antes de eso, quiero saludar muy rápidamente a la gente del Salvador, de San Salvador, y a la gente de Honduras, de San Pedro Sula. Todo el tiempo nos están escribiendo por acá y los estoy viendo en este momento cuando eh, pasan las notas, veo cómo discuten y hablan hablan, no peleen, todo esto es amor, ya vamos a hablar de esos mensajes y antes de eso los dejo con este libro que se los recomendamos de Roca Editorial de Penguin Random House, nos lo envía el señor John, se envía, vean este título tan interesante, el sutil arte de que 
te importe un carajo. El sutil arte de que te importe un carajo lo pueden encontrar en cualquier librería de América Latina. Ya volvemos. Esto es Más Allá. Se les quiere. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los mensajes que se le da a los contactados y tenemos invitados especiales desde Perú, desde Argentina, gente que ha trabajado sobre estos temas, su vida entera la ha dedicado a esto. Me encanta que escriben con el numeral Mensajes Más Allá, eh, un saludo grandísimo, por ejemplo, por acá está Mauri Cantor 33, a la gente de nuestra, eh, nuestros communities de eh, Red Más TV, a Mafe, un saludo grande, también un saludo a Anomalía del Multiverso. Y a todos los que escriben siempre en el canal de YouTube. Por ustedes ya somos miles, somos una gran familia, la familia del misterio. No tragamos entero, pero tampoco somos personas que se niegan a tener la mente abierta. Lo que hacemos aquí es tener la mente abierta, no tenerla cerrada, no, ser, eh, no juzgar, primero conocer. Y por eso le quiero preguntar al señor Jorge Luis Zuckdorf, eh, que ha investigado muchísimo, ¿qué encuentra usted, por ejemplo, en común en los mensajes? Hablemos de los contenidos de los mensajes. La mayoría de investigadores dicen que hay varios tipos de mensajes. Uno, que hablan de catástrofes o que predicen cosas. Dos, mensajes de paz y amor. ¿Qué piensa usted del contenido de los mensajes antes de preguntarle a Ricardo? Hay muchos mensajes que son de paz y amor, hay muchos mensajes, eh, creo yo, que tienen que ver con la esperanza, ¿no? De que hay algo más después y que ese algo va a llegar pronto a la Tierra. Hay muchos mensajes de preocupación eh, por el armamento bélico, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos mensajes que tienen que ver directamente con las armas nucleares. Esto me parece que, que, que no es algo menor tampoco. Y hay muchos mensajes, es cierto, de, de, de eventos futuros. Lo que pasa es que, creo yo, Ricardo va a poder corregirme mejor, me parece que los de eventos futuros y demás son elementos que, que ocurrieron hasta la década del 70. No sé si siguen pasando, bueno, sí siguen pasando. De hecho, eh, hay, hay un, un contactado, yo creo que es contactado muy interesante aquí en Argentina que habla de, de, de eventos futuros todo el tiempo. Eh, son, son como muy amplios los mensajes, creo yo, como como cualquier mensaje que, que exista. Sí, Ricardo, era lo que quería preguntarte. Hay diferentes tipos de mensajes. Si uno puede decir, muchos hablan de catástrofes con fechas, a veces aciertan, a veces se equivocan. Otros hablan de la paz y el amor. Son como mensajes antibélicos, antibelicistas. Otros hablan del cuidado del medio ambiente, ¿no? de cuidar la tierra, de cuidar la naturaleza. ¿O me equivoco? Es tal cual lo describía Jorge Luis, es un tema muy diverso con diferentes mensajes, pero hay que entender si realmente todos esos mensajes provienen de una inteligencia ajena a nosotros, si a veces es parte de nuestro subconsciente y lo estamos volcando a una supuesta experiencia con extraterrestres o a otras realidades o a recuerdos de supuestas vidas cósmicas, porque también uno puede caer fácil en la sugestión, en el delirio, en la mitomanía, y esto hay que discernirlo en este tipo de, de experiencias. Por eso defiendo que los testigos de contacto puedan eh, corroborar sus experiencias, no solo con fotografías o filmaciones, que hoy por hoy se pueden tocar también, sino con los testigos, con los datos que se puedan verificar a través del tiempo. Entonces, en un sano ejercicio de separar el agua del aceite, uno va a encontrar que sí hay mensajes extraordinarios que están tratando de advertir a nuestra especie, no solo con testigos comunes y corrientes, como ha sido mi humilde caso, sino también con testigos de alta credibilidad, advertir a nuestra especie de que algo no estamos haciendo bien. Es verdad que no hace falta que venga un ser de otra dimensión, de otra realidad, de otro astro, supuestamente, para decirlo. Sin embargo, al parecer, nuestra realidad está conectada con la de ellos y todo lo que nosotros vivimos repercute en estos seres. El manejo del átomo y de todo lo que implica eh, la energía nuclear de forma hostil, bélica, es algo que les ha preocupado desde los albores del contactismo hasta el día de hoy. Y separando malas interpretaciones, hay mensajes muy contundentes que se han cumplido con una escalofriante precisión y que a mí me han convencido de que a estos seres sí que les interesa eh, señalarnos eh, el uso eh, correcto de la energía, la administración correcta de los recursos del planeta, convivir en paz, porque si no nos vamos a destruir y no vamos a poder sobrevivir en este planeta llamado Tierra. Creo que los principales mensajes apuntan a eso y si ellos no se muestran abiertamente y son mucho más claros 
en transmitir estas informaciones no es porque no puedan, sino porque no deben. Podrían ocasionar un caos mayor según las informaciones que están transmitiendo. Y creo que es allí la clave de los mensajes de estos seres, que cuando digo extraterrestres, debo aclararlo, no me refiero única y exclusivamente a la hipótesis de un ser con escafandra en una nave de chapa que aterriza en el Cerro Litorco y deja el pasto quemado. Cuando digo extraterrestre, me refiero a algo que está fuera de nuestro ámbito terrestre de comprensión. Y aquí las vertientes se abren sí. muy, muy ampliamente, como lo dijo en su día Jacques Valen. Claro, es que hay mil hipótesis de muchas personas. Hay gente que dice que son seres de otras dimensiones, otros dicen que son seres humanos del futuro. Hay gente que dice, incluso hay una teoría que algún día deberíamos hacer un programa acá, que dice que vienen del centro de la Tierra, que son intraterrestres. Y otros que dicen que viven en el mar, ¿no? que hay una suerte de bases debajo del mar y que por eso la mayoría de filmaciones que tenemos actuales, las que muestran los Estados Unidos, son sobre el mar y de barcos eh, de guerra que tienen tecnología y los graban. ¿no? Hay muchas teorías, pues hasta claro. el momento son solo teorías. El momento en que... Esas... Sí. Dale. Sí, estas son solo las teorías entendiendo lo que nosotros comprendemos por vida, que la vida puede ser eh, infinitamente más grande y más amplia de lo que nosotros entendemos por vida y si la vida es mucho más amplia y el, y el tipo de vida es mucho más amplio, esas este, teorías se nos eh, potenciarían a la enésima potencia. Sí, Jorge Luis, yo quería preguntarte, ya que tú has viajado por el mundo entero y has hablado, vuelvo a decir, es que tú has hablado con los contactados de Estados Unidos, has hablado con los históricos, eh, casi no hay mensajes eh, que sean negativos, ¿no? son como de reflexión, como de amor, ¿no? Eh, o, o me equivoco. El tema es cómo dividimos, ¿no? Porque a nivel contactado usualmente no hay mensajes negativos, pero sí hay historias de personas que han tenido contactos eh, que han sido bélicos, o sea, y de hecho hay historias que, que han terminado con, con muertos o con heridos. Estas historias también existen. Lo que pasa es... ¿Qué, cómo, ¿Cómo comprobamos cuáles de estas historias son reales y no? No lo sabemos. El tema es que yo creo que el movimiento del, del contactismo, no sé si se lo puede llamar así, perdón mi ignorancia, eh, eh, busca este tipo de mensajes, pero claramente eh, cuando nos contactamos, cuando alguien es una antena, eh, puede escuchar miles de mensajes, me imagino, no tanto positivos como negativos. Eso es lo que quería preguntarle a Ricardo con su experiencia. ¿Hay mensajes que no son a veces tan positivos? ¿Solo escuchamos los que nos tratan de ayudar? ¿Hay más allá afuera? O sea, hay mil cantidad de cosas, hay personas que nos hablan de, de ultimátums también, hay gente que ha tenido experiencias negativas. ¿Qué piensa usted de esto? Estoy de acuerdo. Hay un fenómeno parafísico que envuelve el universo controvertido de los ovnis, en donde lo paranormal, lo espiritual, se puede entremezclar. Y a veces... Un supuesto contactado puede confundir mensajes que vienen del mundo espiritual, como si fuese un medium, como si fuese un chamán, con experiencias atribuidas a un contacto con extraterrestres. Y esto hay que discernirlo. También uno debe comprender que estas experiencias son tan amplias, tan diversas, que uno podría entrar en un bucle mental y crear su propia experiencia independientemente de lo que está ocurriendo de una fuente exógena, vamos a decirlo así. Hay muchas personas que creen que están en contacto y no tienen ningún tipo de evidencia y solo dicen que recuerdan que son sus memorias, convocan seguidores, se pasean por el mundo abriendo puertas dimensionales, Dios sabe hacia dónde, y se ha transformado prácticamente en una, en una moda esotérica, New Age, que creo yo también puede ser peligrosa. Yo considero que es sano investigar lo que uno sostiene haber vivido, contrastarlo, verificarlo, tratar de ser coherente y responsable con estos mensajes, porque como bien decía Jorge Luis, los humanos somos como antenas, como esas radios de antes, ¿te acuerdas Esteban? No las de ahora que la, la, escuchamos música, no sé, con, con streaming, pero antes tenías que mover el dial físicamente, físicamente para ir... Eh, conectando con las diferentes estaciones de radio y tú eres el dial y de acuerdo a tu frecuencia, tu búsqueda y una serie de características que se escapan a nuestro intelecto, podrías conectar con una u otra cosa. Yo concuerdo con muchos eh, psiquiatras y psicólogos que investigan el contactismo que no hay mayor diferencia entre un chamán, un medium y un contactado. Por eso mi reflexión de ser autocrítico y de analizar los misterios y vericuetos de la psiquis humana cuando uno enfrenta a los no identificados. Hay múltiples mensajes, múltiples fuentes y uno tiene que ser coherente o responsable. 
Bien, lo que yo también les quiero decir es que la mayoría de estos mensajes no me parecen que sean eh, dementes porque nos hablan de cosas que se viven en la vida real, que es estamos contaminando el planeta, estamos consumiendo recursos, nos matamos entre nosotros, vean lo que pasa en Rusia. Entonces son mensajes que a primera vista no se ven delirantes, ¿no? Son mensajes que se ven muy aterrizados. Es nada más abrir un periódico, o sea, lo que nos dicen muchos contactados de lo que les están diciendo es que hay peligro, que las armas nucleares, mañana Putin puede de lanzar una bomba nuclear en cualquier momento. Entonces, si sí tienen en parte razón. De eso quiero que hablemos un poquitico después de comerciales y les dejo este libro que habla un poco de eso. Vean, esto habla, eh, es de María Pereirano y habla de contrafuturo, habla de la crisis climática, habla de lo que vamos a vivir, lo que hemos hecho con nuestro planeta. No lo envía Penguin Random House, no lo envía John. Muchas gracias, John. Se le quiere mucho. Ya volvemos. Esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de los mensajes de los contactados. Vean, me están escribiendo muchísimo. Un saludo a los tuiteros fieles de Más Allá. Andrés, 1984. Está también por acá, quien siempre nos escribe, Iván Ojeda Hernández. También está eh, por acá el señor Alejandro Bernal, que siempre nos ve. Y también está eh, alguien que es FJ Crespo, Juan Esteban Millán Perdomo. A todos ustedes... Muchas gracias. Y Vidal Arturo López Jiménez, que también conoce el Perú y ha tenido experiencias. Vidal Arturo, se le quiere mucho. Para hablar de los mensajes de los contactados, tenemos que decir también que hay personas que han tenido encuentros físicos reales comprobables. Y entre esos encuentros está el de un piloto mexicano que grabó y entrevistó Jorge Luis Zuckdorf. Vean su testimonio. Cuando los vi por primera vez, supe que no eran ni luces, ni aviones, ni helicópteros. Ahí me di cuenta que había objetos extraños en el cielo. Cuéntame esta primera vez. Una de las experiencias que tuve cuando volaba yo en, en la compañía fue un vuelo que hicimos de Houston a México en febrero del 83. Salimos de Houston, un vuelo normal, nivelamos 33 mil pies. Y empecé a observar el cielo, que era una noche muy estrellada, se podía distinguir. Y estuve observando una estrella y estaba fija y se empezó a mover. Y en ese entonces era el primer oficial de la compañía. Y le comenté al capitán, digo, oye Jesús, estaba viendo el cielo y vi una estrella que estaba fija y se empezó a mover. No volteó a verme y me dice, pues hace un satélite. Yo, no, espérame, estaba fija. Y se empezó a mover. En lo que estábamos observando la estrella, nos lanza dos, dos luces, como dos reflectores. Nos iluminan la cabina. Nos la ilumina completamente, nos la vuelven de, de día. Y nos quedamos sorprendidos. Entonces se me ocurre, le digo al capitán, asómate por tu ventana a ver si llegan hasta el suelo esas luces. Pero en lo que yo le dije, asómate, yo estaba sentado, parado atrás de su asiento. Y vimos las dos luces, dos, como dos reflectores sobre, sobre el terreno ya, y de repente desaparecieron. Un mensaje que eh, nos dice este piloto, un testimonio increíble que está en el canal de YouTube de Jorge Luis Zuckdorf, que lo pueden ver en cualquier momento. Vayan al canal de YouTube de Jorge Luis, es exclusivo, está allí. Y le tengo que preguntar a Jorge Luis, ¿se parece mucho, Jorge, esto que nos está diciendo este piloto a muchos testimonios de contactados que estaban en un momento en su vida que no estaban esperando nada, que eran personas que no tenían ambiciones, ni siquiera a veces habían leído sobre objetos voladores no identificados, no les interesaba y de pronto les pasa algo como estos pilotos, van en un avión de noche y la luz es tan fuerte que dice, me volvieron de día, me volvieron de día y desde entonces mi vida cambió. ¿Nos puede contar un poquitico sobre ese caso, de eso que usted entrevistó, que está en su canal de YouTube y se parece mucho a las experiencias como la que el mismo Ricardo ha tenido, ¿no? que algo irrumpe la realidad y les cambia la vida? Pero de alguna manera tiene que ver con lo que hablaba antes de, de este señor Asís, que finalmente este, su carrera y su trabajo no tenían nada que ver con esto. Con Antonio pasó algo similar y lo más loco es que no es la única vez que vio 
es lo que cuenta de esta vez es que estas luces estaban arriba de los 60 mil pies de altura eh, hubo muchos testigos eh, y no fue la primera vez y a partir de ahí él se dedicó a tratar de investigar y tratar de entender yo justo cuando lo conocí a Antonio fue un programa que estaba haciendo en el cual entrevisté yo no sé si a 10, 15 pilotos, por ahí más, y diferentes controladores aéreos y mecánicos de aviación y mucha gente relacionada a los aviones porque era un, un programa justamente de eh, ovnis y, y pilotos. Y tengo una pregunta que yo no la pude responder. Eh, conozco un montón de pilotos que han tenido muchísimas experiencias y tengo amigos personales pilotos que nunca vieron nada. Y... Yo no, no, no entiendo por qué sucede esto, por qué hay casos como el de Antonio que muchísimas veces vio objetos y un poco es lo que decía Ricardo hace rato, no es que vio algo solo, no se lo imaginó, hay testigos, hay controles, hay pruebas, habló con, con aeropuertos, en otro caso hubo otro avión que pasaba cerca de donde estaba y también vio el objeto. ¿Por qué algunos ven y otros no? Es una pregunta que, que yo me hago. Y sí, yo nunca lo había tomado como, como, como un contactado. Creo que es muy inteligente eh, lo que hizo, lo que hiciste Esteban y lo que hizo eh, Joana, Camilo, tu producción en, en entender este caso como un contactado de alguna manera, ¿no? Porque claramente es, ¿hay alguien que elige para que alguien tenga estas experiencias o no? Me tocó recorrer, como decís, y hablar con muchísima gente. Y personas con la misma capacitación de hecho Antonio en otro momento de, de la entrevista yo le digo pero ustedes los capacitan para ver qué es lo que hay en el cielo y me dice por supuesto nosotros estudiamos nubes estudiamos esto, estudiamos aquello cuando vemos algo que no es que no tiene nada que ver no con lo que vemos habitualmente sino lo que está fuera de nuestra formación es donde nos empezamos a sorprender nada, la pregunta que yo tengo es esa ¿por qué algunos ven y otros no? Y esa pregunta se la paso a Ricardo, porque en este caso, este piloto, hay miles de pilotos, pero este piloto dice que se ha encontrado con eso no una, sino varias veces. Y las formas como se acerca el fenómeno OVNI se parecen muchas a experiencias de contactados, ¿no? Eh, las ve con testigos, se ilumina la cabina, eh, de un momento a otro eh, le habla el controlador, le dice, sí, en radar tengo algo al frente tuyo, pero le pasa a él. ¿Qué, qué, qué respondemos a eso, Ricardo, a la pregunta de Jorge Luis. Es correcto, el caso de Erce, que lo conocí por la investigación de Jorge Luis, es el caso de un contactado. Lo que ocurre es que hay una tipología de contactos que en su día fue acuñada por el doctor J. Allen Hynek, que ya mencioné, el astrónomo norteamericano, el padre de la ufología, que hablaba de tres encuentros cercanos. El primer tipo, el avistamiento, segundo tipo, aterrizaje, tercer tipo, el encuentro con los ocupantes asociados al avistamiento, por describirlo de forma somera, porque es más complejo todo esto. Más tarde, en el Congreso de Acapulco de México, en el año 77, Fabio Serpa tuvo una conversación con Jacques Vallée y el doctor Heine, y le sugirió ampliar la categoría a encuentros cercanos del cuarto tipo, cuando el individuo es llevado dentro de un aparato, y quinto tipo, la interacción telepática, eh, crear una condición de frecuencia mental para tener algún tipo de contacto con estos seres, que ahora se ha puesto de moda con el doctor Steven Greer, a quien conozco personalmente, hemos estado juntos en congresos en Estados Unidos, solo que esto se venía ejercitando e investigando en América Latina hace varias décadas. ¿Cuál entonces es la respuesta? Que el fenómeno selectivo. El fenómeno es inteligente y selectivo y por alguna razón elige a un individuo, sea este piloto, sea un campesino, sea un, un productor de televisión, sea un escritor, no importa en qué momento contactarle. Y muchas veces cuando uno tira de, del hilo de Ariadna, encuentra que estas experiencias realmente tienen su génesis en la niñez o en la adolescencia. Entonces uno dice, bueno, pero es piloto, no tiene nada que ver con el tema, o es contador, o es administrador, no tiene nada que ver con el tema. Y si investigas, ya habían tenido experiencias antes de ser contadores, de ser productores, de ser médicos, de ser pastores o ser taxistas. ¿Explico? Es un fenómeno que te rastrea, que es selectivo. Ahora bien, discutir las razones de quién rastrea, por qué rastrea, qué cosa espera al final, 
creo que te llevaría otros episodios en más allá. <risa> y los haremos, y con tu eh, invitación eh, grandísima a todos los eh, televidentes a que vean también tu programa que está ahí en Galia y lo encuentran en la plataforma. Y quisiera ya despedirme de Jorge Luis Ucdor, se nos acabó el tiempo, fue muy rápido. Jorge Luis, un abrazo grandísimo. ¿Cómo pueden seguir tus podcasts? ¿Cómo pueden seguir tu canal de YouTube? Eh, muchas gracias por estar nuevamente en Más Allá, ya que eres un invitado de los que hacen parte de este equipo. Gracias, yo me siento en mi casa en este lugar y, y vuelvo a decirte, tanto como cuando participo como cuando estoy viendo el programa, es un programa maravilloso lo que están haciendo de, desde Colombia para, para el mundo. Y aparte es esto, gracias a, a las redes, es un programa que no se queda en Colombia y que a mí me llegan mensajes todo el tiempo de todos los países, así que gracias, gracias. Y a mí pueden encontrar mi podcast que se llama La Huella OVNI, que está en, en las diferentes plataformas, ponen La Huella OVNI y lo van a encontrar en mi canal de YouTube también van a tener el podcast, van a tener estas entrevistas, que es una sección que yo le puse entrevistas para sentarse y escuchar son entrevistas crudas, largas que es de donde yo aprendí entonces por eso decidí empezar a ponerlas para que todos escuchen lo que yo escuché, y después me siguen en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. guión bajo 77 trato siempre de contestar todas las preguntas que me hacen Jorge Luis, muchas gracias desde todos los lugares de América Latina. Ricardo González Corpancho, gracias por estar aquí. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo lo ubican? Eh, porque mucha gente querrá entrar en contacto con usted. Nos ven desde Frankfurt, Alemania. Un saludo a todos allí. Hasta Bahía Blanca nos escriben un montón. Bueno, gracias Ricardo. ¿Y cómo lo pueden ubicar? Eh, muchas gracias Esteban. Realmente felicito la labor de difusión que están haciendo y un placer compartir este programa con Jorge Luis, a quien aprecio muchísimo, considero un amigo. Y mi trabajo, bueno, solo pueden colocar eh, Ricardo González Corpancho en los buscadores y van a hallar pues mis libros, la serie que ahora mismo estamos en, en Gaia, La nave del tiempo. Y como siempre menciono, no se trata de creer en estos temas, sino de investigar, pensar y que cada uno saque sus propias conclusiones. Gracias Ricardo por estar aquí en Más Allá. Y al final solo me queda decirle a todos ustedes que la finalidad de este programa no es que las personas tengan una fe en específico, no queremos fundar en su cerebro o en su mente eh, ideas que no son, queremos abrir la mente y que usted al final diga no creo en esto, me parece que está mal, no creo que exista, pero que por lo menos se dé la posibilidad de cuestionar, por lo menos se dé la posibilidad de analizar si hay algo allá afuera, si hay algo que no entendemos y que a veces entra en contacto con las personas. Tal vez no lo hay, tal vez sí. Al final, como les digo, usted llegará a su propia conclusión y el tiempo nos hará cambiar a todos. Nos vemos dentro de ocho días y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.